நிகழ்ச்சிகள் பார்த்து கொண்டிருப்பது அமெரிக்கா ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் சேனல் ஃப்ரம் அமெரிக்கா நான் அறிமுகப்படுத்தும் இனிய நபர் பேச்சுக்கலை உள்ளவர் பள்ளி கல்லூரிகளிலே சென்று ஒரு மென்டரன் பயிற்சி எடுப்பதிலே வல்லவராக வருபவர் ஜேசிஐ சிவகாசியில் தன்னை உறுப்பினராக இணைத்துக் கொண்டு கிளை இயக்கத்திற்காக அந்த சேவை பணிகளிலே தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு முழுமையாக செயல்படுபவர் தீபாவளி நேரம் சிவகாசியிலிருந்து ஒரு பேச்சாளர் வருகிறார் என்றால் நாங்களும் மிகுந்த எதிர்பார்ப்போடு இருக்கும் வெடிச்சத்தை கூட கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பரவாயில்ல ஆஹ் உண்மையிலேயே ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ஆஹ் நான் அறிமுகப்படுத்துகின்ற இனிய நபர் ஜி சாலமன் ராஜா ஜி சி ஜி சாலமன் ராஜா அவர்களை இந்த தளத்திலே அறிமுகப்படுத்துவதிலே மெத்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் ஹரீஷ் கூடுதல் செய்திகளை நீங்க சொல்லுங்க இன்றைய பயிற்சியாளர் அவங்க ஆட்டோமே நிறைய செஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்கிறாங்க ஆஹ் அது போக தீபம் சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிறுவனம் சிவகாசியில் வச்சிருக்கிறாங்க அவங்க என்ன டீல் பண்றாங்க அப்படின்னா கமர்ஷியல் அண்ட் டொமஸ்டிக் எல்பிஜி ரேஞ்ச் ஆஃப் பர்னர்ஸ் அந்த மாதிரி அசசரிஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது போக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அந்த இருபதுல லாம் டைரக்டரா அவுட் ஸ்டாண்டிங் அவார்டு வின் பண்ணிருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல அவுட் ஸ்டாண்டிங் வைஸ் பிரசிடென்டா அவங்க லாம்ல வின் பண்ணிருக்கிறாங்க ஸோ அது போக மட்டுமின்றி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல வைஸ் பிரசிடென்ட் ட்ரைனிங்கா கிராஜுவேஷன் ஆயிருக்காங்க போர்ட்ஃபோலியோல பொறுத்த வரையும் ஸோ நிறைய ட்ரைனிங் செஷன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மாணவருக்கு மேல அவங்களுக்கு பயிற்சி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அந்த ஒரு சிறப்பான நபர் ஒரு பட்டாசு போல் இன்றைய செஷனை அலங்கரிக்கிறத வராங்க அவங்க தான் நம்ம ஜேசி ஜே சாலமன் ராஜா ப்ரொவிஷனல் ஜோன் ட்ரைனர் ஃப்ரம் சிவகாசி ஜோன் எயிட்டீன் வெல்கம் யூ சார் பொதுவாக ஆன்லைன் செஷன் பொதுவாக எங்கே பார்த்தாலும் சரி எல்லா இடத்துலையும் ஒரு பிரேக் வச்சோம் எப்போ தெரியுமா இன்டர்நெட் கிடைக்காம போயிடும் இன்டர்நெட் கட் ஆயிரும் அதுக்குள்ள என்னென்னமோ நடந்துடும் ஆனா இன்னைக்கு நான் ரெண்டு இன்டர்நெட் பேக்கப் கூட வந்திருக்கேன் ஸோ இன்னைக்கு செஷன்ல எந்த பிரேக்கும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு ஆன்லைன் செஷன் கொரோனால பன்னெண்டு கேம்ஸ் நடத்துறதுக்காக எங்க ஜேசி சிவகாசி மெம்பர்ஸ்க்கு பன்னெண்டு கேம்ஸ் நடத்துறதுக்காக எங்களை போட்டிருந்தாங்க அந்த கேம்ஸ்ல கிட்ஸ் இருக்காங்க சின்ன பிள்ளைகள் எல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சுட்டு உங்க அப்பாவுக்கு வந்து மேக்கப் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேம் வச்சோம் அந்த கேமுக்கு டியூரேஷன் வந்து அஞ்சு நிமிஷம் அந்த பிள்ளைகள்ட்ட சொல்லிட்டு உங்க இந்த கேமுக்கு உங்களுக்கு டைம் அஞ்சு நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி இன்டர்நெட் கட் ஆயிடுச்சு இன்டர்நெட் கட் ஆயிடுச்சு இது வரைக்கும் அது நடந்தது இல்லை ஆனா அன்னைக்கு இன்டர்நெட் கட் கட் ஆயிடுச்சு நான் போனை தூக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ள ரூம்குள்ள ரூம்குள்ள ஓடுறேன் மாடிக்கு ஓடுறேன் இன்டர்நெட் கிடைக்கவே இல்லை போன் வந்துகிட்டே இருக்கு சீக்கிரம் வாங்க பிள்ளைங்க மேக்கப் போட்டு முடிக்க போறாங்க சீக்கிரம் வாங்க சீக்கிரம் வாங்கன்னு எங்களுக்கு போன் வந்துகிட்டு இருக்கு மாடி போயாச்சு மரத்துக்கு மேல தான் எனக்கு ஏறல ஆனா இன்டர்நெட் இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு கால் நேரம் கழிச்சு எப்படியோ இன்டர்நெட் வந்துருச்சு இன்டர்நெட் வந்துருச்சு நான் பாக்குறேன் உள்ள போய் பாக்குறேன் ஆனா பிள்ளைங்க அப்ப வரையும் பிள்ளை அவங்க அப்பாவுக்கு இருபது நிமிஷத்துக்கு மேல மேக்கப் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க நான் போதும் போதும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த மேக்கப் போட்ட அந்த முகங்கள் எல்லாம் பாக்கத்துல அந்த அந்த அப்பாக்கள்லாம் ரொம்ப சிலிர்த்துட்டாங்க ஆஹ் அந்த கேம் முடிஞ்சதையும் அவங்க அப்பா ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க என் பிள்ளை என் மேல எவ்வளவு பாசமா இருக்கான் அப்படின்றது இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த கேம்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சாலம்னு சொல்லி அப்ரிஷியேட் பண்றேன் நம்ம ஏதோ செய்ய போய் ஏதோ ஒண்ணு முடிஞ்சிருச்சு கொரோனா காலங்கள்ல ஃபேமிலி எந்த அளவுக்கு முக்கியமா இருந்துச்சுன்றத அந்த நம்ம எல்லாருமே உணர்ந்திருப்போம் இன்னைக்கு டாபிக் இருந்து தான் சார் அரும்பட்டை ரத்னா சார் விநாயகம் சார் வேல்யூஸ்னா என்னன்றத செஷன் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அவங்க பாதி செஷன் எடுத்துட்டாங்க வேல்யூஸ்னா என்ன அன்புனா என்ன மற்ற மருதுகள்ட்ட நம்மளோட வேல்யூஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற கிட்டத்தட்ட அவங்க பாதி செஷன் எடுத்துட்டாங்க நம்ம இதான வேல்யூஸ்னா இதான புதுசா வேல்யூஸ்னா வேற தான் நம்ம படிக்கணும்ல எத்தனை நாளைக்கு இந்த வேல்யூஸே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆஹ் இப்ப ஜேசி இப்ப காலங்கள் எவ்வளவு மாறிடுச்சு அப்ப நம்ம வேல்யூஸும் கூட போகும் அப்ப அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம எப்ப படிக்க போறோம் அப்படின்றத பார்க்க போறதுதான் இன்னைக்கு செஷன் ஆஹ் ஒரு அனிமல்ஸ் எடுத்துக்கோங்க மிருகங்கள் நிறைய எடுத்துக்கோங்க ஆஹ் குறிப்பா சிங்கத்துக்கு தனி மரியாதை உண்டு தனி வேல்யூ உண்டு சிங்க குடும்பத்திலேயும் 
சிங்க ஆண் சிங்கம் ராஜா சிங்கத்துக்கு தனி வேல்யூ உண்டு அதே மாதிரி குரங்கு கூட எடுத்துக்கோங்க குரங்குலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலைவி குரங்கு இருக்கும் அந்த தொலை தலைவி குரங்குக்கு மட்டும் ஒரு தனி வேல்யூ உண்டு பூச்செடி எடுத்துக்கோங்களேன் எத்தனையோ பூச்செடி பார்க்குறோம் ஆனா ரோஸ் மட்டும் ஒரு தனி வேல்யூ உண்டு ஆனா மனி மனுஷங்க நமக்கு மட்டும் ஹியூமன்ஸ் மட்டும் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் வேல்யூ உண்டு ஒவ்வொரு ஒரு சின்ன வேலை செய்யற மனுஷனுக்கும் வேல்யூ உண்டு ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேனுக்கும் வேல்யூ உண்டு உண்மைதானே எல்லாரும் அது ஒத்துக்கிறீங்கல்ல அப்ப அந்த வேல்யூஸ் தான் நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க போறோம் அப்படின்ற பார்க்க போறதுதான் இந்த செஷன் ஆனா வேல்யூஸ் தான் நான் பேர் கொடுத்துருக்கேன் வேல்யூன்னு பேர் கொடுக்கல மொத்தம் அஞ்சு வேல்யூஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் டாபிக் உள்ள போகலாம் என் வாய்ஸ் கிளியரா கிடைக்குதா என் வாய்ஸ் கிளியரா கேக்குதா ஹலோ கேக்குது சார் கேக்குது சார் ஓகே 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 இமேஜ் இமேஜ் தெரியுது சார் இமேஜ் தெரியுதா சார் மேடம் தெரியுது சார் தெரியுது ஓகே பிபிடி ஓபன் ஆயிடுச்சு ஓகே சோ நான் சொன்னதான் வேல்யூஸ் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் வேல்யூ உண்டு அதை நம்ம எப்படி இன்னைக்கு பண்ண போறோம் அப்படின்றத இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் முத நம்ம பார்க்க வேண்டியது செல்ஃப் வேல்யூஸ் எஸ் செல்ஃப் வேல்யூஸ் சுய மதிப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் சுய மதிப்பு நம்ம எந்த இடத்துல நம்ம செக் பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு அசோசியேஷன்ல இருப்போம் ஒரு ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்ல இருப்போம் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ல இருப்போம் சரிதானே அந்த இடத்துல நம்மளோட கருத்துக்கள் நம்மளோட ஐடியா ஏதாவது கொடுத்ததுல சொல்றது நிறைய பேர் கேட்கவே மாட்டாங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இருக்கா இருக்கா இல்லையா கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ஷன் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருந்தா நல்லா இருக்கும் நான் மட்டும் தனியா பேசிட்டு இருக்க மாதிரி தோணுது எனக்கு இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் நம்ம பார்ட்டிசிபன்ஸ் பதினஞ்சு பேர் இருக்கும் பதினஞ்சு பேர் கூட்டு கூட்டு பேசுனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஹலோ நான் கேட்கற அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கா ஓகே நம்ம என்னதான் ஐடியா கொடுத்தானோ என்னதான் பேசணும்னு நமக்கு மரியாதையே இருக்காது அது காரணம் என்ன நம்மளா இல்ல அவங்களா சொல்லுங்க பாப்போம் நம்ம கருத்தை அவங்க கேட்கலனா அதுக்கு காரணம் நம்மளா இல்ல அவங்களா யாரா இருக்க முடியும் நம்ம நான் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்க உங்க செல்ஃப் வேல்யூல கூட்ட வேண்டிய நேரத்துலதான் இருக்கிறீங்க இல்ல அவங்கதான் காரணம் அவங்கதான் அவங்களே நீங்க பிளேம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா அது கிடையாது அவங்க நம்ம பேச்ச கேட்கலனா அதுக்கு காரணம் நம்ம மட்டும்தான் எப்படி நம்ம கொண்டு போகிறோம் அவங்கள்ட்ட நம்ம மரியாதை எப்படி கொண்டு செலுத்துறது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வின் வித் ரிசல்ட்ஸ் உங்க ரிசல்ட கொண்டு வாங்க ஆர்வு பண்ணாதீங்க உங்க ஒரு எப்படி சொல்றதுன்னா அவங்ககிட்ட போய் உங்க ஐடியாவை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காம உங்க ரிசல்ட்ட கொடுங்க அதுதான் அவங்க தேவை ஆஹ் இதை நான் ஒரு கதை மூலமா சொன்னா நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ராஜா இருக்காரு அவர் வந்து ஒரு பக்கத்து நாட்டை பிடிக்க போறாரு பிடிக்க போறதுல கிட்டத்தட்ட அந்த நாட்டுல இருக்க எல்லா பகுதியிலையும் பிடிச்சிட்டு கடைசியில கோட்டை இருக்கு பொதுவா ராஜாக்கள் எல்லாம் கோட்டை எப்படி கேட்டவங்கன்னு பாத்துருக்கீங்களா சுத்தி காமௌண்ட் இருக்கும் ஒரு பெரிய கேட் இருக்கும் கேட்டை பார்க்கணும் கிட்டத்தட்ட அண்ணாந்து பாக்குற அளவுக்கு ஒரு பெரிய கேட் இருக்கும் இப்ப வந்து அந்த கோட்டையை பிடிக்கணும்னா அந்த கேட்டை உடைச்சா மட்டும்தான் அந்த கோட்டையை பிடிக்க முடியுன்ற சுச்சுவேஷன் அந்த ராஜாவுக்கு வந்துருச்சு அந்த ராஜாவும் கிட்டத்தட்ட படை வீரர்கள் அல்ல எல்லாத்தையும் விட்டு இடிக்க சொல்லிட்டாரு ஆனா அந்த கோட்டையோட கதவை அசைக்க கூட முடியல அந்த படையில இருக்க யானை படை இருக்கும்ல அந்த யானை படையை விட்டு அடிக்க சொல்லுவோம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா பண்றாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது யானையை சேர்த்துக்கிட்டாங்க இருபது யானையை கொண்டு போய் மொத்தமா இடிக்க சொல்லிட்டாங்க அந்த யானை எல்லாம் போய் இடிக்குது அப்படியுமே அந்த கதவு அசைய கூட இல்லை இது என்னென்ன செய்யற அப்படின்னு யோசிக்கிறதுல ராஜாக்கு ஒரு ஐடியா வருது அவங்களோட கப்பல் துறைமுகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய போல் இருக்கும் பொதுவா அஹ் கப்பல்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய போல் இருக்கும் அதுல அந்த பாய் மரத்தை எல்லாம் கெட்டி வச்சிருப்பாங்க அந்த பாய் மரம் காற்று வீசி ஏற்ப அந்த பாய் மரத்தை திருப்பி கப்பல் செலுத்துவாங்க அப்ப அந்த போல் வந்து எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் எவ்வளவு பெருசா இருக்கும் அப்ப அந்த போல வச்சு அந்த கதை வந்து இடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு நிறைய யானைய மக்கள் ஒரு போர் தலைவர்கள் எல்லாத்தையும் அவங்க போர்த்துக்கு அனுப்புறாங்க 
அங்க போனா அங்க ஒரு இன்ஜினியர் இருக்க அவங்க கிட்ட தான் அந்த மாதிரி போல் எல்லாம் கிடைக்கும் அந்த இன்ஜினியர்கிட்ட போய் ஆஹ் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு போல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த போர் படை தலைவர்கிட்ட கேக்குறாங்க ஆஹ் எதுக்கு கேக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்கறதுல இந்த மாதிரி நாங்க இந்த போட்டியோட கதவை உடைக்கிறதுக்கு இந்த போல் தான் சரியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கு இவர் சொல்றாரு இந்த போல தூக்கணும்னா இத்தனை யானை வேணும் இத்தனை தளபதிகள் இத்தனை போர் சீ போர் வீரர்கள் எல்லாம் வேண்டியிருக்கும் இதை தூக்கி நீங்க கொண்டு போய் சேர்க்கல நிறைய நாள் ஆயிரும் நிறைய பொருள் செலவு ஏற்படும் அதுக்கு பதில நான் இன்னொரு ஐடியா தரேன் ஒரு சின்ன போல் தான் ஒரு யானையை வச்சு அதை கொண்டு போயிடலாம் அதை வச்சு அந்த கதவோட மெக்கானிசம்ல நீங்க உடச்சிங்கன்னா போதும் கதவை ஆட்டோமேட்டிக்கா உடஞ்சு அனுப்பி விழுந்துரும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிட்டாரு இங்க ராஜா ரெடியா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க போல் வந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம உடைக்க போதும் இங்க வந்தா இவங்க ஒரு யானையை கொட்டி இவ்வளவு சின்ன போல கொண்டு வந்து நிக்கிறாங்க ஆஹ் ராஜா இந்த மாதிரி இன்ஜினியர் வந்து இப்படி சொல்லிட்டாரு இந்த மாதிரி இந்த போல வச்சு இந்த இன்ஜினியர் இந்த கதவை உடைக்க சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி இந்த போர்படை தலைவர் சொல்லிட்டாரு ராஜாக்கு வந்த கோவத்துல நான் என்ன சொன்னேன் நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கத்தினவர் தான் நீ போய் அந்த இன்ஜினியர் இங்க தூக்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அந்த இன்ஜினியர் தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க இன்ஜினியர் வந்து சொல்றாரு ராஜா நான் சொல்ற மாதிரி செய்ய இந்த மாதிரி உடைங்க இந்த கதவு உடஞ்சிரும் நம்ம ஈஸியா உள்ள போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ராஜா கேட்கறதாவே இல்ல இவரையும் அந்த கதவு வச்சு கேட்டுங்க இந்த பெரிய போல வச்சு அடிச்சு அவரோட சேர்த்து உடைங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டர் கொடுத்துட்டார் கடைசியில அந்த இன்ஜினியர் இது அவரோட அவரோட ஐடியா எல்லாமே அவரோட மரணத்தோடு முடிஞ்சிருச்சு இந்த இன்ஜினியர் ஸ்மார்ட்டா ஒன்னு செஞ்சிருக்கலாம் இத செஞ்சதுக்கு பதிலா அந்த போர்படை தளபதிட்டையும் ராஜாட்டையும் ஆர்குமெண்ட் பண்ணதுக்கு பதிலா ரெண்டு போலையும் கொடுத்துட்டு இருக்கலாம்ல பெருசையும் கொடுத்துருக்கலாம் சிறுசையும் கொடுத்துருக்கலாம் இதையும் வச்சுக்கோங்க அங்க எது தேவைப்படுதோ அதை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டையும் கொடுத்துட்டு இருக்கலாம் அதை செஞ்சிருந்தாருன்னா தப்பிச்சிருப்பாரு எப்படின்னா இங்க வந்துடும் ரெண்டு போலி இங்க வந்தப்பறம் இது என்ன சின்ன போலும் கேட்பாங்க அஞ்சுனர் வந்து இதையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்க சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்ப இது அடைக்கிறது பல இதை வச்சு உடைக்கலாம்னு ஒரு மாற்று யோசனை வச்சிருப்பாங்களா அப்ப அந்த அந்த இன்ஜினர் இருந்து அதை செஞ்சிருந்தானா இன்னைக்கு அவரோட மதிப்பும் கூடியிருக்கும் எல்லாருக்கு முன்னாடியும் அவர் அவரோட பவர் என்ன அவரோட ஐடியா என்னன்றதை அவர் எனக்கு நிறுவச்சிருப்பார் அந்த நாட்டு மக்களுக்கே ராஜாக்கு நிறுவச்சிருப்பார் நாட்டு மக்களுக்கு நிறுவச்சிருப்பார் ஆனா அவர் ஆர்குமெண்ட் பண்ணது மூலமா அதை இழந்துட்டார் அவர் உயிரையுமே இழந்துட்டார் சோ நீங்க வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுங்க ஆர்குமெண்ட் பண்ணாதீங்க உங்க ரிசல்ட் மட்டும்தான் உங்க மதிப்பை கொடுக்கும் அடுத்த ரெண்டாவது பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்துருக்கா ஹலோ இன்னும் வரல சார் கத்துக்கோங்க பெரிய பெரிய செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் பாத்துருப்பீங்களா பெரிய பெரிய பிசினஸ் மேனை பார்த்துருப்பீங்க எந்த கல்யாண வீட்டுக்கும் போக மாட்டாங்க எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் போக மாட்டாங்க எந்த வித அவங்க துறை சார்ந்த மீட்டிங்கையும் கூட ரொம்ப லேட்டா போவாங்க வெறும் அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை பத்து நிமிஷம் தான் முடிச்சோன்னே கிளம்பிடுவாங்க அப்ப அவங்களோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் அப்ப அந்த மாதிரி அந்த ஆப்ஸ் வேல்யூ நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ணா நான் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய செலிபிரிட்டியோ ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேனோ கிடையாது அப்படின்றத நீங்க யோசிக்கலாம் அதே டெக்னிக் தான் ஆனா யூஸ் பண்ண போறீங்க எப்படின்னா இப்ப நீங்க ஒரு கம்பெனில வேலை பாக்குறத இமேஜின் பண்ணிக்கோ அந்த கம்பெனில ஒரு முக்கியமான யூனிட்ல ஒரு சூப்பர்வைசரா இருக்கீங்க நீங்க வச்சுக்கோங்க அந்த கம்பெனிக்கு நீங்க ராப்பகலா உழைக்கிறீங்க எயிட் ஹவர்ஸ் ஒர்க் ஹவர்ஸ் தாண்டி டென் டுவெல் ஹவர்ஸ் கூட நீங்க ஒர்க் பண்ண நாட்கள் இருக்கு அவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி உங்க இந்த கம்பெனிக்கு நீங்க உழைக்கிறீங்க ஆனா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரெப்புடேஷன் மந்த்லி சேலரி தான் அந்த மந்த்லி சேலரி ஒரு பிப்டீன் தௌசண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க பிப்டி ஆர் டுவெண்ட்டி பிப்டீன் இல்ல டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் கிடைக்குது அப்ப நீங்க வந்து உங்களுக்கு ரெப்புடேஷன் கிடைக்கல நீங்க என்ன செய்வீங்க ரெப்புடேஷன் கிடைக்கல அவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் கொடுக்குறாங்க அவ்வளவு செய்தி உங்க கம்பெனிக்காக தூங்காம கூட நீங்க வேலை பாக்குற நாள் இருக்கு ஆனா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரெப்புடேஷன் அந்த மந்த்லி சேலரி மட்டும்தான் இருக்கு அப்படிங்கிறதுல நீங்க என்ன செய்யணும்னா இந்த ட்ரிக் தான் யூஸ் பண்ணணும் யூஸ் யுவர் ஆப்ஸ் அதுக்காக லீவ் போட்டு வீட்டுல கிடங்க அப்படிலாம் சொல்லல ஒரு எப்படி லீவ் போற சுச்சுவேஷன் ஒரு நாள் நம்ம கண்டிப்பா வரும் அன்னைக்கு ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க லீவ் போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மூண
மூணா நாள் கழிச்சு நீங்க வேலைக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களோட உயர் அதிகாரி வந்தா உங்களை பார்த்து ஆஹ் வந்துட்டீங்களா உள்ள வாங்க அப்படின்னு வாயால சொல்லுவாரு ஒழிய மனசார எப்பா வந்துட்டான சாமி அப்படின்னு சொல்லிதான் உங்களை வரவேற்பார் அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஆப்ஷன்ஸ் உங்களோட மதிப்பு என்னன்றது உங்க கம்பெனி தெரிஞ்சிடும் உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க்கோட வேல்யூ என்னன்றது உங்க கம்பெனி தெரிஞ்சிடும் அதனால இந்த ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுடைய ஆப்ஷன்ஸ கரெக்டா அறிவா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களோட மதிப்பு வந்து உங்க கம்பெனிலயும் கூடும் இந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாத்துலயும் யூஸ் பண்ணலாம் அதை யூஸ் பண்ணீங்கன்னாலும் உங்களோட வேல்யூ வந்து கூடுறதுக்கு நல்ல சான்ஸ் இருக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் உங்க சாதனைகளை எஃபோர்ட்லஸ் இல்லாம செஞ்சு காட்டுங்க பொதுவா இந்த ஜேசிஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த அனுபவம் கிடைக்கும் ஆஹ் எங்களோட ரியல் எக்ஸ ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஆஹ் ஜேசி சிவகாசியில நாங்க வந்து இந்த ஒரு எக்ஸிபிஷன் கண்டக்ட் பண்ணோம் சிவகாசி மக்களுக்கு எக்ஸிபிஷனான ஒரு தனி மோகம் உண்டு இந்த எக்ஸிபிஷன் வந்து ஒரு சில வருஷங்கள நடக்கல நடக்காதனால இப்ப இந்த வருஷம் நம்ம நடத்தும்னு ஜேசி சிவகாசி வந்து நாங்க எஃபோர்ட் எடுத்தோம் சின்ன விஷயம் கிடையாது அதுக்கு அதுக்கு பெர்மிஷன் வாங்குற பேப்பர் ஓகே கிட்டத்தட்ட ஆறு மாசம் ஆகும் ஆனா நாங்க எல்லாருமே டீமா எல்லாரும் எங்க பாஸ் பேசுறது ஈவன் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு டீமை நாங்க ஒர்க் பண்ணி அந்த எக்ஸிபிஷன் வந்து நடத்தி முடிச்சோம் ஆஹ் அந்த பேப்பர் ஒர்க்குக்கு அவ்வளவு அழிஞ்சோம் அந்த ராட்டினம் போட ஸ்டால் போட எல்லாத்துக்கும் அழிஞ்சோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பிரசிடென்ட்ஸ் ஜோன் ஆபீசர்ஸ் கூப்பிட்டு ஹானர் பண்ணி அந்த ஈவெண்ட்ட சக்சஸா முடிச்சோம் எங்கிட்ட இப்ப எங்க வீட்டுல என்கிட்ட வந்துட்டு நம்ம வீட்டுல ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இதை செஞ்சுட்டாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சு முடிச்சிருவேன் அந் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்கில்லு கிடைச்சிருமா ஆனா நான் அந்த ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன்ல ஜாலியா நீட்டா ட்ரெஸ் போட்டு அட்டன் பண்ணுவேன் எல்லாமே ஸ்மார்ட்டா வேலை முடியும் என்னை பாக்குறவங்க என்ன நினைப்பாங்க இவ்வளவு ஈஸியா இந்த ப்ராஜெக்ட முடிச்சிட்டான் அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க அப்ப உங்க அந்த அச்சீவ்மெண்ட் உங்க சக்சஸ் முன்னாடி இருக்க அந்த ஹார்ட் ஒர்க்க நீங்க எந்த அளவுக்கு கைட் பண்ணி உங்க எஃபோர்ட்டை நீங்க காட்டுறீங்களோ உங்களோட வேல்யூ உங்களோட சமுதாயத்துல கண்டிப்பா கூடும் இதான் நீங்க பாக்குற இந்த செல்ஃப் வேல்யூஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து வின்வித் ரிசல்ட்ஸ் உங்க ரிசல்ட்ஸ காட்டுங்க உங்க வேல்யூ கூடும் செகண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் உங்களோட ஆப்ஷன்ஸ கரெக்டா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க உங்களோட செல்ஃப் உங்களோட வேல்யூ என்னன்றத உங்க சரௌண்டிங்ஸ்க்கு நல்லா தெரியும் உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வந்து எஃபோர்ட் இல்லாம ஸ்மார்ட்டா நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய வேல்யூ கூடும் அதுக்கு பின்னாடி உங்களுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் நிறைய இருக்கு அதை அவங்களுக்கு நீங்க காட்ட வேண்டிய அவசியம் உங்க எஃபோர்ட் உங்க ரிசல்ட் இருக்கு <laughs> மனைவிக்கும் நம்மளுக்காக உள்ள குழந்தைகளுக்கும் என்னும் நன்றியுணர்வுடன் நன்றி கணவுடன் அவங்களுடைய காப்பாத்துவது நம்மளுடைய கடைசி தூங்கும் போது கூட அவன் நினைச்சிட்டான் கனவா இருக்கு சூப்பர் 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 சூப்பரா சொன்னீங்க அது வந்து நம்மளோட கடமை கரெக்டா நம்ம குடும்பத்துல நம்மளோட மதிப்பு எந்த அளவுக்கு கூடணும் நம்ம குடும்பன்றது நம்ம வீட்டுல ஓகே நான் சில பாயிண்ட் சொல்றேனே அதை நீங்க பாருங்களேன் ஒண்ணு இல்ல நீங்க வந்து உங்க ஃபேமிலியில எப்படி உங்களோட வேல்யூஸ கூட்டுறது உங்க பிள்ளைகள்ல இருந்து இப்ப சார் சொல்றீங்க உங்க ஃபேமிலி சூப்பர் ஃபேமிலி ஆனா எல்லாரு வீட்லயும் இந்த இது நடக்கிறது கிடையாது நம்ம பாக்குறோம்ல எல்லார் வீட்லயும் இது நடக்கிறது கிடையாது அப்பா வந்தாங்கன்னா அவர் வர்றாரு அவருக்கு என்ன அவர் வேலையை பார்த்து போட்டோம் அப்படின்றாங்க அம்மா வந்தாங்கன்னாலும் வந்துட்டாரா சாப்பிட்டு தூங்க பேசாம போட்டோம் அப்ப இந்த குடும்ப தலைவருக்கு அந்த மதிப்பு இல்லை இல்ல அப்ப இந்த மாதிரி ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேல்யூஸ் அவங்க கொடுக்கலாம் அவங்களோட வேல்யூஸ் அவங்க எப்படி கூட்டிக்கலான்றதான் நம்ம இப்ப பாக்கலாம் சரியா ஒண்ணு இல்ல ரெண்டே ரெண்டு சீடி தான் ரெண்டே ரெண்டு சீடி தான் எது எது விக்ரமன் படம் சீடியா அப்படின்னு கேக்குறீங்களா கிடையாது கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷன்னா சார் சொன்னீங்க நல்ல ஃபேமிலி உங்க ஃபேமிலியில நான் சொல்றேன் கண்டிப்பா எல்லாரும் ஒரு நாளைக்கு அரை மணி நேரம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கீங்களா கம்யூனிகேஷன் உங்க சின்ன உங்க மகன்ல இருந்து உங்க அம்மால இருந்து உங்க ஒய்ஃப்ல இருந்து எல்லாருக்கூடையும் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறோமா ஒரு 
எல்லாரும் ஒரு நிறைய சைக்காட்டிஸ்ட் சொல்லுவாங்க உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் தினமும் மனம் விட்டு பேசுங்க ஈவன் நான் இப்ப என் பையனை ஸ்கூல்ல இருந்து கூப்பிட்டு வரேன்னா வரத்துல நான் கேட்டுக்கிட்டே வருவேன் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல என்னடா செஞ்ச உங்க பக்கத்துல இருக்கவங்க என்ன பேசுங்க மிஸ் இன்னைக்கு என்ன சொன்னாங்க இந்த மாதிரி எல்லாமே அவன்கிட்ட பேசிக்கிட்டே வருவேன் நாளைக்கு அவன் மிச்சூர் ஆகத்துல சில விஷயம் ஏதாவது அவன் தப்பான காரியங்கள் ஏதாவது செய்யறேன்னா அப்பா இதை கேட்பாங்களே அப்படின்ற ஒரு அப்பான்ற ஒரு வேல்யூ வந்து அவன்கிட்ட கூடுமா அதே மாதிரி நம்ம மனைவி அதே மாதிரி தான் நைட்டு அதே மாதிரி நம்ம வேலை முடிஞ்சு வந்தனே ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் எதையாவது பேசுங்க தேவையில்லாதது கூட பேசுங்க ஒரு சினிமா பத்தி பேசுங்க ஏதாவது ஒரு விஷயம் அவங்க பேசிக்கிட்டே இருங்க அவங்க அதைத்தான் அவங்க நினைப்பாங்க நம்ம அம்மா அதே மாதிரி தான் சாப்பிட்டீங்களா என்ன செய்யறீங்க மாத்திரையெல்லாம் போட்டீங்களா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஏதாவது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு காமனர் அவங்க கூட கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒரு ஆள் இருக்கோன்ற வேல்யூ வந்து கிடைக்கும் எதுனாலும் கேட்பானே அவனுக்கு பதில் சொல்லணுமே அப்படின்ற வேல்யூ வந்து நம்ம குடும்ப தலைவர்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு குடும்பத்துல ரொம்ப ரோல் முக்கியமான ரோல் இருக்கு குடும்ப தலைவர்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ரோல் டெசிஷன் மேக்கிங் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் டெசிஷன் எடுக்கிறத உங்களோட பார்ட்னர்கிட்ட உங்க ஸ்போஸ் விட்டீங்கன்னா எல்லா டெசிஷனும் நம்ம எடுக்கிறதுல நம்ம அங்கீகரிக்கப்படுறோம் அப்படின்றத நினைப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டூர் போறீங்க அப்படின்னம்னா அது சமன் அது சார்ந்த முடிவுகள் எடுக்கிறதுல உங்க குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாத்தையும் வச்சு டெசிஷன் எடுங்க எல்லாரோடு <laughs> 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 கான்ஃப்ளிக் மேனேஜ்மெண்ட் இதான் ரொம்ப முக்கியமானது எல்லா ஃபேமிலியிலையும் நடக்கிறது கான்ஃப்ளிக் சண்டை 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 எப்படி நம்ம இது பண்றது பொதுவா குடும்பத்துக்குள்ள என்ன சண்டை நடக்கும் கிட்ஸ்ல ரிமோட்டுக்கு சண்டை போடுவாங்க வேற மாமனார் மாமியார் மருமகள் சண்டை போடுவாங்க கணவன் மனைவி சண்டை போடுவாங்க கணவன் மனைவி சண்டை போடுறதுல தான் ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனை கணவன் மனைவி சண்டை போடுறதுல ஒண்ணு செய்யுங்க உங்க ஸ்பவுஸ் வந்து ஒரு எண்பது சதவீதம் தப்பு பண்ணிருப்பாங்க நீங்க ஒரு இருபது சதவீதம் தப்பு பண்ணிருப்பீங்க அவங்க எண்பது சதவீதம் தப்பு தான் முத பண்ணிருப்பாங்க அதனாலதான் நீங்க இருபது சதவீதம் தப்பு பண்ணிருப்பீங்க அந்த இருபது சதவீதம் தப்பு பண்ண நீங்க வந்து சாரி கேளுங்க அப்படி கேட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து சே நம்ம இவ்வளவு தப்பு பண்ணுமே அப்படின்ற ரிலேஸ் பண்ணி உங்ககிட்ட உடனே ஷேர் பண்ணுவாங்க இல்ல மறுநாள் அதுக்காக வருந்துவாங்க இல்ல அவங்க உங்களுக்கு தெரிவிக்கலனாலுமேவும் அவங்களுக்குள்ள அந்த வருத்தம் இருக்கதான் செய்யும் அப்ப இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களோட ஃபேமிலியில சண்டைன்றது வரவே வராது இன்னொன்னு சொன்னேன் நான் மாமியார் மருமக சண்டை மாமியார் மருமக சண்டை எல்லாருக்கிட்ட இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல அது ஆனா நம்ம குடும்ப தலைவர்கள் தான் என்ன செய்யணும் அதை எப்படி பாக்குறோன்ற விஷயம் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒண்ணு செய்யுங்க சாப்பாடு சரியில்லை அப்படின்னா எல்லார் வீட்டையும் என்ன செய்யறோம் போட்டு யாரு செஞ்சான்னு போட்டு வைப்போம் அப்படி செய்யாம நீங்க செஞ்ச சாப்பாடு சரியில்லைன்னு ரெண்டு பேர்த்தையும் சொல்லுங்க இல்ல நீங்க செஞ்ச சாப்பாடு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்றதையும் ரெண்டு பேர்த்தையும் சொல்லுங்க இப்ப சரியில்லை அப்படின்னம்னா வந்தா அவன் சாப்பாடு சரியில்லைமா ஒழுங்கா செய்யி நம்ம நியாயம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொந்தரும் அவங்களுக்குள்ள கம்யூனிகேஷன் பாசிட்டிவா பேசிட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி அவங்க ரெண்டு பிரச்சனை எப்படி நீங்க மேனேஜ் பண்ணிட்டு உங்களோட வேல்யூ கூடும் நெக்ஸ்ட் டெவலப் டெவலப்ன்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் பொதுவா எல்லா ஃபேமிலியிலையும் பாத்தீங்கன்னா அப்பா வந்து டென்த் படிச்சிருப்பாரு டென்த் தான் படிச்சிருப்பாரு ஆனா நம்ம பிள்ளை நல்லா படிக்கணும் அப்படின்றது இன்ஜினியரிங் வரையும் படிக்க வச்சிருப்பாரு சில பொம்பளை பிள்ளைங்களோட அப்பா எல்லாம் பாத்துட்டீங்கன்னா ஆஹ் அழகழகா ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுப்பாங்க அழகழகா ஜுவல்ஸ் வாங்கி கொடுப்பாங்க அவங்களை குரூம் பண்றதுக்கு என்னன்னாலும் செலவழிப்பாங்க ஆனா நைட்டு அவங்க தூங்க முடியாத ஷேர்ட்ட கழிட்டு அந்த பனியனை போட்டு அவங்க தூங்கத்துல பாருங்க பனியில ஓட்ட ஓட்டையா இருக்கும் ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுத்தா அவர் அந்த பனியன் வாங்கிக்கலாம் ஆனா அதெல்லாம் அவர் நினைக்காம நம்ம பிள்ளை டெவலப் ஆகணும் அப்படின்றத அவங்களுக்காக நல்லா செலவழிக்கிறாரு நிறைய அவங்க முன்னேற்றத்துக்குன்னு நிறைய வழிவகுக்கிறாரு இதே மாதிரி தான் நம்ம பார்ட்னரையும் நம்ம டெவலப் பண்ணணும் இப்ப உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் வீலர் டிரைவிங் வரையும் தெரியும்னு வச்சுக்கோன்னா அவங்களுக்கு ஒரு டூ வீலர் டிரைவிங் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் வீலர் டிரைவிங் நீங்க சொல்லி கொடுக்கறதுல உங்க டெவலப்மெண்ட் வந்து நல்லா இருக்கும் நான் அந்த EPS, speech craft, ZTWS, இது போன எல்லா இடத்துலயும் பாத்திருக்கேன் ஹஸ்பண்ட் உட்கார்ந்துருப்பாரு 
அவங்க ஒய்ஃப் உட்காந்துருப்பாங்க பார்ட்டிசிபன்ஸா ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து நான் மட்டும் ட்ரெயினராக போகாது என் ஒய்ஃபும் சேர்ந்து ட்ரெயினர் ஆகணும் அப்படின்றதுல ரெண்டு பேருமே வருவாங்க எல்லா ட்ரெயினிங் ஒர்க் ஷாப்லயும் நான் வந்து பாத்திருக்கேன் அப்ப அந்த ஒரு ஃபேமிலில உங்க வேல்யூ கூறுறதுக்கு உங்களோட ஸ்பவுஸும் டெவலப் ஆகணும் உங்க கிட்ஸும் டெவலப் ஆகணுன்றத நீங்க கையில எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஃபேம் இப்படி இருந்தீங்கன்னா உங்க வேல்யூ ஃபேமிலியில எந்த அளவுக்கு கூடுன்றத ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க அவ்வளவுதானே ஃபேமிலி வேல்யூஸ் புரியுதா முத பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் முத என்ன பார்த்தோம் யாரா ஒருத்தர் சொல்லுங்க என்னென்னிசங்கள் சொல்லலாமா <laughs> உண்மையாலாமா <laughs> fear of god sollama ipdi ungal social values und yega pattad irukenga ana jc sk jc ai ku poduva paathinga inda social values la pootti kudukkaradha jc medi endha organization kedaiyad jc la social oriented ana topic or project sollunga le paapom best ana topic best ana project social project na jc la idu thaanga best abindradha yara edha solla mudiyum என்ன கேட்டா இருக்கு நினைக்கிறோம் அவ்வளவு <laughs> அவ்வளவு பேரை இந்த ஒரு வருஷத்துல அவங்க கவர் பண்ணிட்டாங்க ஜேசி நிக்கில் பவுண்டேஷன்ஸ் வச்சு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்ணூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸே இந்த வருஷத்துல எம்பவர் யூத் கொடுத்துட்டாங்க அந்த ஸ்கூல் ஜேசிஸ்னா என்னன்றது அந்த ஸ்கூலுக்கு தெரியுது ஒரு சாதாரண ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான் பிள்ளைகளை எந்த அளவுக்கு எம்பவர் பண்றோன்றது அவங்க கண்ணால பாத்துட்டாங்க இன்னைக்கு நான் அவர் வெளியில பார்த்தா கூட எனக்கு அந்த இன்னைக்கு ஃபீட்பேக் கொடுப்பாரு அன்னைக்கு குடு பிள்ளைய கொடுக்குறாங்க இவரும் கொடுக்குறாரு இன்னைக்கும் எல்லாரும் மணி கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஜேசிஸ்ல இருந்து இந்த மாதிரி எம்பவர் யூத் நடத்தாங்க இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பிள்ளைகள்லாம் பாக்குறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அவங்களோட பர்பஸ் என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்ற நிறைய விஷயத்த எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்றாரு அந்த கரஸ்பாண்டன்ஸ் இன்னொன்று பாத்தீங்கன்னா ஜேசி வீக்னு இருக்கு அதுலயே நம்ம சோசியல் வேல்யூ என்னன்றத காட்ட முடியும் அந்த ஜேசி வீக்ன்றது நான் போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் வந்து நான் ப்ராஜெக்ட் சேர்மன் அதுல வந்து வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஒன்று இருந்துச்சு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம என்னடா எப்படா பண்றதுன்னு யோசிக்கிறதுல தான் அதை பத்தி ஸ்டடி பண்ணதுல தெரிஞ்சுட்டேன் மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை அவ்வளவு வேற இல்லை 
மக்கும் குப்பைய எப்படி மேனேஜ் பண்றது மக்காத குப்பை எப்படி மேனேஜ் பண்றது ரெண்டும் எதுவுமே மேனேஜ் பண்ணவில்லை பிரிச்சு குப்பை எடுக்கிறவங்க வந்து கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஃபேம்லெட் தான் அடிச்சு எல்லா ஊர்ல எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும் இதோட இம்பாக்ட் என்னன்றதை நான் சொல்றேன் இது எங்க வீட்டுல நான் கடைபிடிச்சேன் அந்த மக்கும் குப்பைய எடுத்து தனியா நம்ம வீட்டுல இருக்க செடிகளுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு உரமா யூஸ் பண்ணோம் மக்காத குப்பைய தான் குப்பையில கொடுத்தோம் இத பாத்துக்கிட்டு எங்க வீட்டுக்கு வரவங்க எங்க பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் அதே ஃபாலோ பண்றாங்க அவங்க வீட்டுல செடி வளர்க்கறதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டுல இருக்கிற மக்கும் குப்பை எடுத்து யூஸ் பண்ணலான்றத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இதுதாங்க சோசியல் வேல்யூ நம்ம இருந்து தான் பிறக்கணும் நம்ம தான் அதுக்கு வந்து ஒரு வெளிச்சமா இருக்கும் டைம் இல்லை இல்லாட்டி இன்னொரு இந்த சோசியல் வேல்யூ இன்னைக்கு இன்னொரு ரெண்டு மணி நேரம் எடுக்கிற அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆனா டைம்ல சோசியல் வேல்யூல வந்து நிறைய பேச முடியும் அடுத்து நேஷனல் வேல்யூ நேஷனல் வேல்யூன்னு என்ன இருக்கேன் சோசியல் வேல்யூ நேஷனல் வேல்யூ கிட்டத்தட்ட ஒண்ணுதான் ஆனா நேஷனல் லெவல்ல என்ன இருக்கும் நேஷனல் லெவல்ல நம்ம வேல்யூ எப்படி காட்ட போறோம் யாரா சொல்ல முடியுமா நேஷனல் வேல்யூ இப்ப வந்து ஒரு பிரெயின் ஸ்டாமிங் தான் நீங்க எல்லாரும் பேசப்படுங்க ஏதோ ஒரு துறையில நம்ம சாதிச்சு சாதனை பண்ணி பண்ணோம்னா இப்ப சக்தி மசாலா இருக்காங்கன்னு வச்சு சார் ஆட்சி மசா சக்தி மசாலா அவங்க வந்து ஊனமுற்றோர்களுக்கு எல்லாம் வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் எல்லாம் கொடுத்து ஒரு பெரிய வந்து ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கி நீங்க பத சாதனை வாங்கியிருக்காங்க சாதாரண மதுரையில ஒரு சின்ன சின்ன பொண்ணு அவங்க வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு குழு ஆரம்பிச்சு நிறைய மகளிர்களுக்கு சீட் விதம் பண்ணி அவங்களுக்கு சேமிப்பு உருவாக்கி அத்துல கலம்பிட்டு விருது வாங்கியிருக்காங்க இதுதான் சார் ஜனாதிபதி வாங்கும்போது சார் நமக்கு தெரியும் ஜனாதிபதி வரைக்கும் போன அவங்க வேல்யூ ஜனாதிபதி வரைக்கும் கூடியிருக்கு தன்மானம் சார் கரெக்ட் சூப்பரா சொன்னீங்க இது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இதுக்குள்ள நிறைய இருக்கு இதுதான் வேல்யூஸ் ஆஹ் சார் சொன்ன அந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ள கேட்டகரைஸ் பண்ணிடலாம் அவங்களால கண்ணு பண்ண முடியும் நேஷனல் வேல்யூ எந்த நாட்டுலயும் இருக்கான்னு தெரியல ஆனா இந்தியால மட்டும்தாங்க அது ஒரு கான்ஸ்டியூஷனாவே எழுதி சிட்டிசன்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க நேஷனல் வேல்யூ தான் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் தான் நேஷனல் வேல்யூ ஸ்கூல் எல்லாம் உறுதிமொழி சொல்லுவோம் என் தாய் நாட்டை நான் உளமாக நேசிக்கிறேன் ஆஹ் என் நாட் மக்களை நான் நேசிக்கிறேன் அனைவரும் என் உடன் பிறந்தோர் என் ஆசிரியர் பெற்றோர் வயதில் மூத்தோர் எல்லாத்தையும் மதிப்பேன் அப்படின்றத உறுதிமொழி சொல்றாங்க இது அப்படியே கான்ஸ்டியூஷன் ரைட்ஸ்ல இருக்கு எல்லாருமே உண்டு எல்லாருமே சம நாட்டுல இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே எல்லாமே சமம்ன்றதுதான் இந்த நேஷனல் வேல்யூஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சொல்லிடுறேன் அந்த சோ இதுல பார்த்தோம்ல ஃபேமிலி வேல்யூல பார்த்தோம்ல சிடி சிடி ரெண்டு சிடி பார்த்தோம்ல அதே மாதிரிதான் இதுவும் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா நேஷனல் வேல்யூல இருக்கிற ஒரு சி என்னது கெஸ் பண்ண முடியலையா சரி ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன் அடுத்த அடுத்ததுல நீங்க ஈஸியா சொல்லிடுவீங்க சிட்டிசன்ஷிப் குடியுரிமை என் நாட்டுல நான் குடி உரிமை எனக்கு உரிமை இருக்கு குடியிருக்கு உரிமை இருக்கு எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கு அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கு எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் அப்படின்றதுதான் சிட்டிசன்ஷிப் ரெண்டாவது என்ன சொல்லலாம் இந்தியாவுக்குனே உரியதுங்க டி இந்தியாவுக்குனே உரியது இது வந்து இந்தியா விட்டு வேற எந்த நாளும் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியாது யார் சொல்றீங்க டிவோஷனல் கிடையாது நல்ல ஆன்சர் பட் ஆனா அது கிடையாது டெவலப்மெண்ட் ஆஹ் கிடையாது கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்குது நேஷனல் வேல்யூ கேக்குறது டெவலப்மெண்ட் கண்டிப்பா இருக்கு பட் ஆனா ஆன்சர் அது கிடையாது டெலிசியஸ் டெலிபிளின் டிசிப்ளின் டிசிப்ளின் சூப்பர் பட் ஆனா ஆன்சர் அது கிடையாது டிசிப்ளின் ரொம்ப சூப்பரான ஆன்சர் சரி நானே சொல்றேன் ஜனநாயகம் டெமோக்ராசி ஜனநாயகம் இந்த ஜனநாயகம் வந்து நம்ம ஆபீஸ்லயே நம்ம வச்சிருக்கணும் ஈவன் ஒரு பியூனு கூட இருக்கலாம் ஒரு கடைநிலை ஊழியர் இருக்கலாம் எல்லார்ட்டையும் அந்த டெமோக்ரஸி உங்க ஆபீஸ்ல இருக்கணும் இருந்தாதான் உங்களோட வேல்யூ நேஷனல் வேல்யூ உங்கள்ட்ட இருக்கும் உங்க சிட்டிசன் மத் உங்க குடி குடிகள் மத்தியில உங்களோட வேல்யூ என்னன்றத காட்டுறீங்க உங்க நம்ம நேஷனல் கூடிய வேல்யூ தென் இ இ ஃபார் எஜுகேஷன் கரெக்ட் பட் ஆனா ஆன்சர் அது இல்ல எஜுகேஷன் உண்டு நேஷனல் வேல்யூ பெரிய நினைக்கிறது 
கூட்டமைப்புதான் <laughs> இந்த கூட்டமைப்பு கொள்கையும் நமக்குள்ள இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஜி ஜி வந்து நானே சொல்றேன் என்னதான் சார் ரெஸ்பெக்ட் உங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் வேணும்னா நீங்க அதை முதல் கொடுக்கணும் அதான் கெட்டிட் இது வந்து நம்ம பார்த்த அஞ்சு பாயிண்ட்ஸுக்கு முன்னாடி எல்லாமே சேர்ந்து சேர்ந்து தான் இருக்கும் எல்லாமே ஒண்ணுக்குள்ள போய் போய் தான் வரும் நீங்க கொடுக்க ஆன்சர் எல்லாமே வரும் எல்லாத்துக்குள்ளயும் போய் போய் தான் வரும் அதுதான் நேஷனல் வேல்யூ ஹெச் ஃபார் ஆனஸ்டி உண்மையா இருக்கிறது அடுத்து ஐ ஃபார் இண்டிபெண்டன்ஸ் எஸ் சார் சூப்பர் சார் கரெக்டான ஆன்சர் இண்டிபெண்டன்ஸ் நாட்டுக்கே ஒரு சுதந்திரம் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் உங்களுக்கும் கிடைக்கணும் அதான் நேஷனல் வேல்யூ இண்டிபெண்டன்ஸ் எஸ் ஜே ஃபார் ஜஸ்டிஸ் ஜோ சோஷலிசம் ஆஹா ஜஸ்டிஸ் யார் சொன்னாங்க சார் கரெக்டா சொன்னாங்க சன்மானம் ஜஸ்டிஸ் எஸ் சார் சூப்பர் சார் ஜஸ்டிஸ் எல்லாருக்கும் சமநீதி கிடைக்கணும் உனக்கு வந்தா தக்காளி சட்டி எனக்கு வந்தா எனக்கு வந்தா ரத்தம் உனக்கு வந்தா தக்காளி சட்டியான்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி கிடையாது ஜஸ்டிஸ் எல்லாருக்கும் சமநீதி கிடைக்கிறது தான் வேல்யூ நேஷனல் வேல்யூன்றது இதுதான் இன்னும் சொல்ல போனோம்னா நம்ம இதை ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா டிமானிடேஷன் பார்த்தோம் பெட்ரோல் டீசல் கேஸ் பிரைஸ் எல்லாமே கூடிச்சு நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டே தான் வரும் ஆனா நம்ம அதெல்லாம் ஏத்துக்கிறோம் ஏன்னா அது வந்து என் நாடு என் நாட்டுக்கு இந்த விலை ஒரு தேவைப்படுதுன்றத நம்ம ஏத்துக்கிறோம் ஏத் நம்ம என்னதான் அதுக்கு அப்போஸ் இருந்தாலும் சரி ஆதரிச்சான்னு சரி ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் வேற வழி இல்லை அப்ப நம்ம நாட்டோட மதிப்பை நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் நம்மளாவே நமக்குள்ள இயற்கையாவே ஊறி இருக்கு நான் அதுக்காக பெட்ரோலே வாங்க மாட்டேன் பெட்ரோல் கூடிச்சு நான் பெட்ரோலே வாங்க மாட்டேன் அப்படியே இருக்கும் அப்படிலாம் கிடையாது எல்லாருமே அதை ஏத்துக்கிறோம் இதுதாங்க நேஷனல் வேல்யூ வேற ஒண்ணு கிடையாது என்னடா இவன் பெட்ரோல் டீசல ஆதரிச்சு பேசுறான் பெடரேஷன்ல பேசுறான் எல்லாம் ஒரு பிஜேபியா இருக்கணும் அப்படின்லாம் பின்னாடி வேற ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கு அப்படிலாம் யாரும் நினைக்காதீங்க ஆஹ் இது வந்து இதோட சுய அனுபவம் தான் சொல்லுவேன் இதை வந்து ஒரு ஃபியூச்சர்ன்ற டாபிக்ல ஒரு காலேஜ்ல போய் பேச போனேன் அந்த பசங்க இன்ட்ராக்ஷன்ஸா போனோம் அந்த பசங்களுக்கு ரொம்ப இன்சியஸ்டிக்கா இருந்தாங்க முடிஞ்ச பிறகு அந்த ஒரு பசங்க ஒரு பத்து பேர் எங்களுக்கு கூடி உட்காந்துட்டு இதை கேட்டாங்க சார் ஆஹ் எங்களை பத்தி என்ன நினைக்கிங்க எங்களுக்கு எதாவது அட்வைஸ் கொடுங்க நாங்க என்ன பண்ணலாம் பிசினஸ் பண்ணலாமா வேலைக்கு போகலாமா இப்படி எல்லாமே என்ன கேட்டுட்டு ஒரு பையன் வந்து என்ன கேட்டான் சார் பெட்ரோல் டீசல் வேலை குறையுமா குறையாதா அப்படின்னு கேட்டான் எனக்கு ட்ரைனிங் ட்ரைனர் முடிச்ச புதுசுல இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா இப்படி ஏதாவது ஒன்று சொல்லி மாட்டிக்க கூடாது இது எதுக்கு இதை கேட்கறான்னு தெரியலையே அப்படின்னு பயந்துகிட்டே இருந்தேன் அவன்ட்ட சிம்பிளா சொல்லிட்டேன் உடனே சொல்லிட்டேன் தம்பி இந்த மாதிரி பெட்ரோல் இன்னைக்கு ரேட் எவ்வளவு நூத்தி மூன்று ரூபா சார் பழைய ரேட் எவ்வளவு அப்படின்னு நீ எந்த ரேட் இருந்தா உனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு எழுபது ரூபா சார் அப்படின்னு சொன்னான் அப்ப எழுபது ரூபா பெட்ரோல் போட்டுட்டு இருந்த நீ உனக்கு நூத்தி மூன்று ரூபா பெட்ரோல் போற அளவுக்கு உனக்கு ஒரு ஸ்கில்லு கிடைச்சிருக்கா அதை மட்டும் எடுத்துக்கோ அது அதை மட்டும் எடுத்துக்கோ அந்த ஸ்கில்ல மட்டும் எடுத்துக்கோ அடுத்த ஒரு கவர்மெண்ட் அது இரநூறு ஆனாலும் உனக்கு என்ன தெரியும் நீ போடதான் செய்வேன் பெட்ரோல் போடத்தான் செய்வேன் அது அது வந்து பெட்ரோல் ரேட்டை பத்தி நம்ம கன்சிடர் பண்ணவே பண்ணாது உனக்கு இந்த ஸ்கில் கிடைச்சிச்சு அதை மட்டும் எடுத்து நீ போய்கிட்டே இருக்கு நீ ஸ்பிளெண்டர் பைக் வச்சிருக்க அடுத்த பைக் சிசி கூட பைக் வாங்க அதோட மைலேஜ் கம்மியா தர பைக் தான் கண்டிப்பா வாங்க போறீங்க சோ அதை கன்சிடர் பண்ணாது அந்த ஸ்கில்ல மட்டும் எடுத்துட்டு நீங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையனுக்கு நான் ஆன்சர் சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரியோட நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கு நேஷனல் வேல்யூஸ்ன்றது இதுதான் நம்ம தேசத்துக்கு என்ன தேவையோ அது நம்ம கொடுத்துதான் ஆகணும் அது நம்ம பிடிச்சாலும் சரி பிடிக்கலனாலும் சரி நம்ம தேசத்துக்கு நம்மளுடைய வேல்யூஸ் என்னன்றத நம்ம காட்டியே ஆகணும் என்ன பார்த்தோம் வேல்யூஸ்ல செல்ஃப் வேல்யூஸ் செகண்ட் வேல்யூ ஃபேமிலி வேல்யூஸ் எஸ் சூப்பர் சார் தேர்ட் வேல்யூ சோசியல் வேல்யூ சோசியல் வேல்யூஸ் கரெக்ட் சார் ஃபோர்த் வேல்யூ 
நேஷனல் வேல்யூ நேஷனல் வேல்யூ செஷன் ரொம்ப போரிங்கா போகுதா இல்ல சார் நல்லா இருக்கு சார் ஓகே ஓகே சார் இப்ப இந்த நாம் நான் சொன்ன வேல்யூஸ் எல்லாமே ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு வந்து வந்தா உங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் வேல்யூ இருந்துச்சுனா உங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலி வேல்யூ கூடும் உங்க ஃபேமிலி வேல்யூ இருந்துச்சுனா உங்க சோசியல் வேல்யூ கூடும் உங்க சோஸ் உங்க சோசியல் சார்ந்த உங்களோட வேல்யூஸ் கூட இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அது நேஷனல் வேல்யூட இம்பாக்ட் ஆகி உங்களோட வேல்யூஸ் வந்து கூட்டிகிட்டே தான் போகும் நான் மொத்தம் எத்தனை வேல்யூஸ் சொன்னேன் முதல்ல அஞ்சு வேல்யூஸ் சொன்னேன் நாலு வேல்யூஸ் சொல்லிட்டேன் ஆனா இந்த அஞ்சாவது வேல்யூ மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமானதா இருக்குங்க என்னதான் சொன்னானோ அந்த நிறுத்திட்டு <laughs> 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 அங்க பக்கத்து கடையில புரோட்டா பிளாஸ்டிக் வேலை தான் வாங்கிட்டு போறாங்க அப்ப என்விரான்மெண்ட் வேல்யூ ஏன் ரீச்சே ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்றத இன்னும் யாராலே ஆன்சர் சொல்ல முடியல ஒன்னு கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா பூமி எடுத்துக்கோங்க பூமிய மாதிரி பல நிறைய கிரகங்கள் இருக்கு வைரத்தால நிறைஞ்ச கிரகங்கள் இருக்கு வைரத்தால வைரமலை பெயர கிரகங்கள் இருக்கு நம்ம பூமியில ஓட்ட போட்டு ஓட்ட ஓட்ட போட்டு மீத்தேன் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா அந்த மீத்தேனே கடலா ஓடுற கிரகங்கள் நம்ம சூரிய குடும்பத்திலே இருக்கு இருந்தாலும் எந்த கிரகத்திலையும் இல்லாத ஒரே விஷயம் என்ன தெரியுமா எந்த கிரகத்திலும் இல்லாத பூமியில இருக்கிற விஷயம் சொல்லுங்க பாப்போம் உயிர்கள் உயிர்கள் செடிகள் தாவரங்கள் எந்த கிரகத்திலையும் கிடையாது பூமியில இருக்கு இன்னும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் கோடிக்கணக்கில் பல கோடிகள் செலவழிச்சு எந்த கிரகத்துல எந்த உயிர்கள் வாழுதுன்றது இன்னும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனா பூமியில அவ்வளவு ஈஸியா கிடைக்குது ஆனா நம்ம அதை எப்படி யூஸ் பண்றோம் இந்த வேல்யூ தான் நிறைய பேர் ஏத்துக்கே மாட்டிக்கிறாங்க என்னன்றது தெரியல ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்களேன் அத கீழே போட்டீங்க எவ்வளவு நல்ல மக்கும் யாரா சொல்ல முடியுமா ஒரு பேப்பரை கீழே போட்டீங்க எவ்வளவு நல்ல மக்கும் ஈஸி கொஸ்டின் டேஸ்ல ஆஹ் சூப்பர் சார் சார் நீங்களே சொல்லுங்க இப்ப ஒரு இறந்த உடல் ஒரு இறந்த உடல் அது மண்ணுல எத்தனை நல்ல மக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு மாசத்துல மூணு மாசத்துல மக்கின்னு சொன்னாங்க சார் அப்படியே புல்லு சார் கரெக்டா சொல்லணும் அவசியமே இல்லை சார் கரெக்டா சொல்லணும் அவசியமே இல்லை நீங்க கெஸ்டிங் தான் வேற ஒன்றும் ஒரு ரெண்டு மாதம் இல்ல மூணு மாதம் ஓகே சார் ஒரு காரை புதைக்கிறோம் எவ்வளவு நல்ல மக்கும் மக்குமா மக்காதா போல கார் மக்கு சார் இரும்பு கொஞ்சமா தண்ணி பட போட அரிச்சிட்டே போவோம் அப்படியே அரிசி மக்கும் ஓகே சார் இப்ப ஒரு கப்பலே போட்டீங்க எவ்வளவு நல்ல சார் மக்கும் மரம் சீக்கிரம் மத்து மக்கிப்பிட சார் மரம் மரம் இல்ல நான் ஒரு பெரிய கப்பல் ஒரு பெரிய கப்பல ஒரு பத்து வருஷம் ஆகும் அஞ்சு வருஷம் அஞ்சுல இருந்து பத்து வருஷம் கூடவே ஆகும்னு சொல்றீங்க ஆனா மக்கும் ஆனா கண்டிப்பா மக்கும் கரெக்ட் தானே சார் அவ்வளவு பெரிய கப்பலே மக்குற இந்த மண்ணால உள்ள சின்ன ஒரு சாம்பார் பாக்கெட்டை மக்க வைக்க முடிய மாட்டேங்குது உள்ள சின்ன சாம்பார் பாக்கெட்டை மக்க வைக்க முடிய மாட்டேங்குது அது அது உங்களால ரியலைஸ் பண்ண முடியுதா இல்லையா சார் கண்டிப்பா சின்ன இவ்வளவு சின்ன சாம்பார் பாக்கெட்டோ சாதார் பாக்கெட்டோ அதெல்லாம் மக்க வைக்க முடிய மாட்டேங்குது அப்ப நம்ம இப்படி ஆகாதுன்னு இப்படி தூக்கி போடுற பிளாஸ்டிக் ஒன்னொன்னா 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 போய் எங்க போய் சேருதுன்னா கடல்ல கொண்டு போய் கொட்டிடுறோம் கடல்ல கொண்டு போய் கொட்டிடுறோம் இப்படி ஒரு குப்பை கிடங்கு உலகம் முழுக்க ஒரு அஞ்சு பேட்ச் இருக்குங்க அஞ்சு பேட்ச் இருக்கு நீங்க பாக்குறது வந்து கிரேட் பசிபிக் கார்பேட் பேட்ச் ஜிபி ஜிபின்னு சொல்லுவாங்க இது எந்த அளவுக்கு பெருசு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இது ஒரு காண்டினென்ட் அளவுக்கு எட்டாவது கண்டம் சொல்ற அளவுக்கு பெருசா இருக்கு கிட்டத்தட்ட பாத்துக்கோங்க எண்பதாயிரம் டன்னு குப்பை ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம போடுறோம் அந்த கடல்ல எண்பதாயிரம் டன் குப்பை அந்த கடல்ல நம்ம இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் எங்க போகும் நினைக்கிறீங்க மக்குமா மண்ணில இருந்தே மக்காது கடல்ல போய் எப்படி மக்கும் இது உங்களுக்கு தெரியுமா முதல்ல எல்லாருக்கும் இவ்வளவு இவனு இருக்குன்றது தெரியுமா கிட்டத்தட்ட அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் போட்டிருக்கேன் பாருங்க இதுல தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதம் பிளாஸ்டிக் தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதம் பிளாஸ்டிக் பாத்துக்கோங்க இன்னும் இதை நான் கரெக்டா சொல்லணும்னா 
இந்த உலகத்துல இருக்க ஒவ்வொரு தலைக்கும் இதை எடுத்து பிரிச்சு கொடுத்தோம்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் முந்நூறு பீஸ் இருக்கு உங்க பேர்ல முந்நூறு இருக்கு இங்க பதினஞ்சு பார்ட்டிசிபன்ஸ் இருக்கீங்கன்னா நம்மளுக்குமே ஒவ்வொருத்தருக்கும் முந்நூறு முந்நூறு பீஸ் வந்து பிளாஸ்டிக் வந்து இது இருக்கு அது ஒரு பாக்கெட்டா இருக்கலாம் ஒரு வாட்டர் கேனா இருக்கலாம் ஒரு டூத் பிரஸ்டா இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு பிளாஸ்டிக் பொருள் முந்நூறு ஆளுக்கு தலைக்கு முந்நூறு பீஸ் இதுக்குள்ள கிடக்கு அப்பனா இது எவ்வளவு பெரிய குப்பை கிடங்குன்றத நீங்க இமேஜின் பண்ணி பாரு இவ்வளவு குப்பை கிடக்கு இதுக்குள்ள இருக்க கடல் வாழ் உயிரினங்களோட நிலைமை யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா இதுகளால கரைக்கு வர முடியாது இது பசிபிக் ஓஷன் பசிபிக் ஓஷனுக்கு அப்புறம் இந்தியன் ஓஷனுக்கு அப்புறம் தான் கரை இருக்கு இந்த பசிபிக் ஓஷன் இங்க இருந்து கரைக்கு வர்றதுக்கு இந்த உயிரினங்களுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இவங்களோட நிலைமை யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா சி தட்டுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல கடல் ஆமை இந்த கடல் ஆமையோட உணவுல கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி நாலு சதவீதம் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் இருக்கான் நம்ம மனுஷங்களோட உணவுல எட்டு சதவீதம் எட்டு சதவீதம் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் இருக்குங்க இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ன்றது எப்படி உருவாகுதுனா கடல்ல சூரிய வெளி பட்டனைமேவும் இந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாம் நொறுங்கி 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 மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்கா மாறி அந்த கடல் கடல் வாழ் உயிரினங்களோட உணவுல போய் ஒட்டி 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 இப்படி அதுக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் உயிரினமாவே மாறிடுச்சுதான் சொல்லணும் அப்ப இதுல எங்க இந்த என்விரான்மெண்ட் வேல்யூ நமக்குள்ள எங்க இருக்கு இந்த என்விரான்மெண்டல் வேல்யூ நமக்குள்ள எங்க எங்க இருக்கு இவ்வளவு குப்பையை போட்டு வச்சிருக்கோமே இதெல்லாம் எங்க போக சொல்லுங்க இதெல்லாம் அள்ளி போட்டு எங்க எரிக்க முடியுமா இல்ல இதெல்லாம் ரீசைக்கிள் பண்ண முடியுமா எங்க போக முடியும் சொல்லுங்க இது ஒண்ணு இல்ல இதை கிளீன் பண்ணணும்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு இதை கிளீனிங் இதை கிளீன் பண்றோம்னா ஒரு நாட்டோட ஒரு நாடே திவாலாகிற அளவுக்கு காசு செலவாகுமா அவ்வளவு இருக்கு இதெல்லாம் என்ன பண்ண போறோம் இதெல்லாம் என்ன பண்ண போறோம் இப்ப இப்ப உங்க வீட்டுல இருக்க ஒரு ஓரத்துல ஒரு கேரி பேக்கை பாருங்களேன் இப்ப உங்க வீட்டுல இருக்க ஒரு ஓரத்துல இருக்க ஒரு கேரி பேக்கோ ஒரு பிளாஸ்டிக்கோ பாருங்களேன் உங்களுக்கு அது மேல ரொம்ப பிரிய வருதான்னு பாருங்க கிடையவே கிடையாது இதாங்க வேல்யூஸ் என்விரான்மெண்ட் வேல்யூ நம்ம இதுதான் நம்ம மக்கள் வந்து ஏத்துக்கவே மாட்டிக்கிறாங்க இது எப்ப மாற போகுதுன்றதுதான் தெரியல பூமி வந்து கண்டிப்பா ஒரு நாள் அழியதான் போகுது பூமி அழிஞ்ச ஆணுமேவோ நம்ம மனுஷங்கள் ஒரு ஒரு உயிரினை வந்து இந்த பூமியில வாழ்ந்ததுன்றத கல்வெட்டா இருக்க போறது இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் என்ன அழிஞ்சாலும் இந்த பிளாஸ்டிக் அழியாது மனுஷன் ஒருத்தர் வந்து இந்த பூமியில வாழ்ந்தான்றதுக்கு நம்ம பேர் சொல்றதுக்கு இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் இருக்கு எத்தனை கோடி வருஷம் ஆனாலும் சரி இது இருந்து பேர் நம்ம பேர் சோ நம்ம என்விரான்மெண்டல் வேல்யூஸ்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்க எல்லா வேல்யூஸ் இருக்கு செல்ஃப் வேல்யூஸ் இருக்கு ஃபேமிலி வேல்யூஸ் இருக்கு சோசியல் வேல்யூஸ் இருக்கு நேஷனல் வேல்யூஸ் இருக்கு நம்ம மனுஷங்களுக்குள்ள இவ்வளவு நம்ம வேல்யூஸ் கூட்டி கூட்டி வச்சிருந்தாலுமே இந்த என்விரான்மெண்டல் வேல்யூ மட்டும் நம்ம மக்கள்கிட்ட வரவே மாட்டேங்குது இதை நம்ம கையில் எடுக்கணும் அட்லீஸ்ட் வெரி அட்லீஸ்ட் நீங்க ஒரு ஹோட்டல் போறீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் வேண்டான்றது சொல்லப்படுங்க பிளாஸ்டிக் உங்க வீட்டுல இருந்து பாத்திரம் எடுத்துட்டு போங்க கறி கறிக்கு போறீங்களா பேப்பர்ல கட்டித்தர சொல்லுங்க இலையில கட்டித்தர சொல்லுங்க இல்ல நீங்க பாத்திரம் எடுத்துட்டு போய் அதை வாங்கிட்டு வாங்க இதெல்லாம் பேசுறியே நீ பண்றியா அப்படின்னு கேக்குறீங்களா இதெல்லாம் பேசுறியே நீ பண்றியா அப்படின்னு கேக்குறீங்களா நான் பண்றேன் கண்டிப்பா சொல்றேன் நான் பண்றேன் நான் ஹோட்டல் போனா பாத்திரம் எடுத்துட்டு போய் தான் வாங்குவேன் கறி கறிக்கு போனா வாழையில கட்டித்தாங்க சொல்றேன் இல்லாட்டி வீட்டுக்கு வந்து பாத்திரம் எடுத்துட்டு போய் நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட இருந்து போனா என்ன பார்த்து என் பையன் பழிப்பான் என் பையனை பார்த்து அது அவனுக்கு அடுத்த தலைமுறைகள் இதை கை கொள்ளுவாங்க அப்படின்றத நான் நம்பி இந்த என்விரான்மெண்ட் வேல்யூஸ்ல நான் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷனா நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த ஸ்டைல உங்க வீட்லயும் கொண்டு வாங்க இந்த என்விரான்மெண்ட் வேல்யூ என்னன்றத உங்க பிள்ளைகளுக்கும் சொல்லி கொடுங்க சோ வேல்யூஸ் இந்த அஞ்சு வேல்யூஸ் தான் So let's take undertakes, undertake this journey from a human being to being human. Human being is not going to be a human being. Being human is not going to be a human being. I'm going to say that. 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 I'm going to say that.